साथ में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑनर ड्राइव करेंगे और बाद में देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और किन किन चीज़ों को चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या जाती है चेंज हो जाती है ओके हमारा चैप्टर बहुत चल रहा था करेंट इलेक्ट्रिसिटी जी तो हम लोगों का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आंसर है जब हम इसके एंड पर 
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं तो ये हमने बैटरी का पॉजिटिव फिल्मा जहाँ से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव फिल्मा जहाँ पर कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया तो इसके एड्स पर हमने क्या क्रिएट करा दिया आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मुला पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मुला क्या होता है ई इन टू क्योंकि ये एल लेंथ का कंडक्टर है और एल लेंथ के कंडक्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया ई इक्वल टू ई इन टू अब ये ई क्या है आंसर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है अगर ये हमने ई लगा दिया है तो ये जो ई होता है इसके हर एक पोटेंशियल पर काम करता है हर जगह ठीक है तो अगर ये हर जगह पर काम करता है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये ई उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगाएगा फोर्स का फॉर्मला हमको पता है क्या होता है फोर्स का फॉर्मला एम इक्वल टू क्यू इन टू ई तो अगर ई बना है तो फोर्स लगेगा किस पर लगेगा तो आंसर है चार्ज पार्टिकल पर लगेगा और यहां पर चार्ज पार्टिकल जो फ्री चार्ज पार्टिकल है वो कौन है इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा ठीक है कितना फोर्स लगाएगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया हमने ई और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो साइन हमने नेगेटिव साइन लिए यहां पर m इक्वल टू माइनस ई ई ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक ओके तो ये फोर्स पर लगता है अब देखिए एक्शन क्या होता है जब ये फोर्स लगता है तो क्या होता है तो ध्यान दीजिए जरा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ठीक है इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा था तो आंसर है ये किसी ना किसी एटम से यहां पर टकरा चुका होगा पहले से क्या क्योंकि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टकराते हैं और टकराने के बाद टकराने के बाद इनका डायरेक्शन का पाथ क्या हो जाता है चेंज होता है तो इस एटम से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है ये एटम से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसका एक्चुअल पाथ है किसका आंसर है इलेक्ट्रॉन का तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अब देखिए क्या हुआ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगा जब ये फोर्स लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है फोर्स के कारण थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है जब तक फोर्स लगता रहेगा जब तक इसमें ड्रिफ्ट होता रहेगा होता रहेगा ये ड्रिफ्ट होता नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था तो इस डायरेक्शन में यहां पर एक दूसरा एटम खड़ा था ये इससे टकराने वाला था बट फोर्स लगने के कारण इसके कारण फोर्स लगने के कारण इसका पाथ चेंज हो गया पाथ की डायरेक्शन चेंज हो गई और पाथ की डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में ना जाकर यहां चला गया यहां चला गया इसका मतलब ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया लिटिल ड्रिफ्ट हो गया तो ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इतना जो ड्रिफ्ट हुआ है इसको क्या कहेंगे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके ये इतना ड्रिफ्ट हो गया ठीक और देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसी ना किसी एटम से टकराया हो ये वाले एटम से टकराया और उससे टकराने के बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा था ठीक है भाई इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो इस नेगेटिव ने उसको रिपेल किया और इस पॉजिटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया दैट इज फोर्स लगा फोर्स लगा तो फिर से जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाता होता रहेगा खिसकता रहेगा तो अब ये खिसकता है यहाँ पे कहां पर आ गया यहां पर आ गया तो अगर ये फोर्स नहीं लगता तो ये एटम का ये इलेक्ट्रॉन का ये वाला पार्ट था तो ये यहां के किसी या किसी एटम से टकराता बट फोर्स लगा तो ये इस एटम से ना टकराकर इस एटम से टकराए तो इस एटम से टकराने के लिए इसको इतना खिसकना पड़ा ये खिसका ये जो खिसका है इसी को क्या कहेंगे ड्रिफ्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ड्रिफ्ट हुआ इसी तरह से ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था ठीक है अब इस डायरेक्शन में जब ये जा रहा था तो इसका फोर्स लगा और फोर्स लगने के कारण इस डायरेक्शन में क्या हो गया ड्रिफ्ट हो गया ठीक है भाई अगर ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया तो यहाँ के एटम से न टकराकर ये यहां पर किसी एटम से टकराता है तो अब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आई ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ये ड्रिफ्ट ओके तो ड्रिफ्टिंग का फिनोमिना इस कंडक्टर में कब होता है आंसर है जब हम फोर्स अप्लाई कराते हैं फोर्स हम कैसे अप्लाई कराते हैं तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर अप्लाई कराते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां से बनाया ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाता है तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इस कंडक्टर के हर पॉइंट पर क्या क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है एल लेंथ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स लगता है और फोर्स के 
वर्ड इसमें एक्सप्रेशन आता है और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ट्रिप हो जाता है तो अब अब आप क्या देख रहे हैं इसकी ट्रिप वेलोसिटी दिस वे इस इलेक्ट्रॉन की ट्रिप वेलोसिटी दिस वे इस इलेक्ट्रॉन की ट्रिप वेलोसिटी दिस वे तो ये ट्रिप होना स्टार्ट हो गया ठीक है भाई तो ये कौन सी वेलोसिटी होती है ड्रिप वेलोसिटी होती है और यही ड्रिप वेलोसिटी की हमको कैलकुलेशन करनी है तो हम किस प्रकार इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसको जरा पहले समझिए मेथड समझिए क्या है मेथड ये है कि हमको वेलोसिटी निकालनी है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखिए वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है पहले तो सुनिए जब ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम को स्ट्राइक किया क्या किया भाई स्ट्राइक किया तो जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो ये कौन सी वेलोसिटी है तो अंदर ये थर्मल वेलोसिटी है जैसे टकराया जीरो हो गई अब इस टकराव के बाद ये यहां से निकल कर जाता है अब यहां से निकल कर जाता है इसके पास फिर से एक वेलोसिटी है ठीक है ना भाई तो ये वेलोसिटी तो यू कौन सी वेलोसिटी है आंसर इसकी थर्मल वेलोसिटी है ठीक है भाई और दूसरी वेलोसिटी इसको मिलेगी टकराव के बाद दूसरी वेलोसिटी इसको मिलती है उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ट्रिप्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे ट्रिप ठीक है भाई टकराएगा टकराने से पहले टकराने से पहले ही यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था इससे मूव कर रहा था यू वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से मूव करते करते इसको फोर्स डाला और फोर्स लगने के कारण थोड़ा सा ड्रिप्ट हो गया तो वो ड्रिप्ट वेलोसिटी में मान के चल रहा हूँ क्या है और हमको वेलोसिटी निकालती है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यू इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू यू प्लस आप जरा ध्यान से समझिए ये कौन सी वेलोसिटी है आंसर ड्रिप्ट वेलोसिटी ये कौन सी वेलोसिटी है आंसर ये उसकी थर्मल वेलोसिटी है ये क्या है एसोलेशन है ये कब तक काम करता है तो आंसर है जितने टाइम तक जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा उतने टाइम तक उस पर एसोलेशन काम करता रहेगा और एसोलेशन काम करने का मतलब क्या है उस पर क्या काम कर रहा है फोर्स काम कर रहा है ठीक है भाई तो हमारी कंडीशन क्या है ये कंडीशन है तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है भाई तो बी हमको निकालना है हमारा टारगेट क्या है तो भी निकालने से पहले हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आंसर है यू पता होना चाहिए ठीक है भाई ए पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए टाइम तो अब इन सभी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे से क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे तो ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो किसकी किससे कहां से स्टार्ट करते हैं तो आंसर है एसोलेशन से स्टार्ट करते हैं ठीक तो अगर हमको एसोलेशन निकालना है तो एसोलेशन कहां से मिलता है तो आंसर है फोर्स फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है मास इंटू एसोलेशन तो यहां से हमको क्या मिलेगा एसोलेशन मिलेगा ठीक है और ये जो एसोलेशन मिल जाएगा फिर इस एसोलेशन को हम आउट कर देंगे इस फॉर्मले आउट कर देंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पहला काम क्या है हमको एसोलेशन निकालना है और एसोलेशन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा फोर्स तो फोर्स से स्टार्ट करते हैं ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 
करोड़ों इलेक्ट्रॉन है और करोड़ों इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी है ठीक तो अब देखिए जरा आगे बस क्या हम किस तरह से करेंगे तो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की हम ड्रिप वेलोसिटी निकालते हैं यानी क्या निकालते हैं पीवन तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ड्रिप वेलोसिटी निकालेंगे फॉर वन इलेक्ट्रॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन ठीक है तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी तो ध्यान दीजिए जरा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है भाई अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो हमने क्या नहीं किया पीवन इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं थर्मल वेलोसिटी से और थर्मल वेलोसिटी को हम इंडिया कैच करेंगे यू से इंडिक करेंगे इससे इंडिक करेंगे भाई यू से ठीक है ओके ए क्या हो गया एफलेशन और टी क्या हो गया टाइम टी वन इसको क्या लिखा हमने टी वन अब जरा ध्यान में समझिए वेयर यू इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर यू क्या है यहां पर यू इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी 
तरह से हम निकालेंगे फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेम प्रोसेस क्या आएगा पी टू इक्वल टू यू टू प्लस ए इलेक्ट्रॉन टकराता रहता है तो एक 
एटम से टकराकर ये सूट आउट हुआ और ये जब तक दूसरे एटम के दूसरे एटम के पास नहीं होता तब तक तो ये किसी से नहीं टकराया ना तो ये वाला जो टाइम है इस टाइम को हम क्या कहेंगे टी कहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन का टाइम क्या है कौन सा टाइम क्या है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक का जो उनका फ्री पाथ होता है उसमें जो टाइम लगता है वो वाला टाइम क्या कहलाता है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कहलाता है या रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है और ये टाइम एटम टू एटम कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है जैसे अगर हमने ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें एटम बड़े बड़े हैं या नजदीक नजदीक है तो नजदीक नजदीक है तो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो ये टाइम पीरियड कम होगा दूर दूर है तो धीरे धीरे कोलिजन होंगे तो ये टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा होगा इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो एवरेज टाइम पीरियड हमने निकाला टी वन टी टू टी थ्री इस तरह से और ये जो टाइम पीरियड होता है एवरेज टाइम पीरियड जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं टाउ लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई टाउ ठीक है तो ये एवरेज टाइम पीरियड कितना लिखेंगे हम टाउ लिखेंगे तो अब हमारी कंडीशन आ गई ये कंडीशन आ गई अच्छा इसमें एक चीज और देखिए ये जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है किसका इलेक्ट्रॉन का ये एवरेज टाइम पीरियड होता है कौन सा टाइम पीरियड होता है एवरेज सबका जो हम एवरेज निकालते हैं वो वाला टाइम क्या कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन का टाइम तो आप क्या लिखोगे टी वन ही लिखोगे जैसे मैं इसके कैलकुलेशन यहां पर करके बताता हूं आपको टी वन एक पोलिजन का टाइम टी टू दूसरे पोलिजन का टाइम टी थ्री तीसरे पोलिजन का टाइम ठीक है ना डॉट 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 कहां तक जाएंगे टी एन तक और इसमें किसका डिवाइड कर दिया हमने एन का डिवाइड कर दिया तो ये जो टाइम का एवरेज निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं टाउ और इस टाउ का ही नाम हम क्या रखा है रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए देखिए ये वाली प्रोसेस हम करेंगे ये हमने लिखा 
ये जितने भी जितने भी वेलोसिटी है सबको हम ऐड कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी निकालना है तो आंसर है एन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी निकालना है तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है तो यहां पर किस पे डिवाइड कर देंगे एन पे डिवाइड कर देंगे एन राइट तो ये एन इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है एवरेज है ओके u1 u2 u3 प्लस डॉट 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 u n ये थर्मल वेलोसिटी का क्या है एवरेज है तो यहां पर हमने क्या लगा दिया एन लगा दिया प्लस T1, T2, T3 टी थ्री प्लस डॉट डॉट टी एन ये किसका एवरेज है तो आंसर है दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग भी हो सकता है तो ये उस टाइम का एवरेज है तो इसके लिए भी हमने क्या लगा दिया एन क्योंकि एन बार टकराया होगा तो एन से डिवाइड करेंगे इसकी थर्मल वेलोसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए आंसर है एन इलेक्ट्रॉन के लिए और ये वेलोसिटी किसके लिए है डिफ्ट वेलोसिटी ये भी एन इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने क्या निकाल ली एवरेज वेलोसिटी और अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट डी एन अपॉन एन इसका तो हम लोगों ने क्या नाम रखा है pd क्या नाम रखा भाई pd और ये वाली जो एवरेज वेलोसिटी है ये वाली जो एवरेज वेलोसिटी है ये कितनी होती है भाई हमारी जीरो होती है प्लस प्लस a ए आ गया t1 t2 t3 ये क्या होता है एवरेज टाइम और एवरेज टाइम को हम क्या लिखते हैं टाउ लिखते हैं टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड टाउ
माइनस ई ई अपॉन एम तब हम टाइम क्या यूज करेंगे टी वन ठीक है टी वन दूसरे इलेक्ट्रॉन की वी टू टी टू राइट बट अगर हम एवरेज उस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो अब हमारा फॉर्मला क्या होगा ये तो ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मला है जिसमें क्या आता है टाउ आता है और जिसमें टाउ नहीं आ रहा है टी आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मला राइट तो दोनों चीजों में अंतर समझ आ रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है ठीक है ये तो हमने क्या निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेकिन करंट कहा है करंट कभी बनी नहीं है तो आप देखिए करंट को कैसे बनाते हैं इधर ध्यान दीजिए हाँ जी इधर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है आंसर इलेक्ट्रिक करंट बनाती है अब किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट बनाती है उसको जरा ध्यान दीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है एन लेंथ में तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इससे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यानी ये इलेक्ट्रॉन है ई तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सगना स्टार्ट कर देता है पी डी ठीक है तो सभी इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मानी हमने पी डी मान ठीक तो पी डी से ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं ठीक है किसको मूव कर रहे हैं आंसर इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो हमने एक लाइन लिख दी ये कंडक्टर की लेंथ कितनी है तो हमने लिखा अ कंडक्टर एज लेंथ कैपिटल है इस कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी मानी है कैपिटल एल मानी है इसके एंड पर हमने एक सेल या बैटरी लगाई है ये हमने एक स्विच लगाया है स्विच को ऑन करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेगा अब वो ड्रिफ्ट कैसे होना स्टार्ट करता है ये आप बहुत पढ़ चुके हैं ठीक है ना आगे बताया था मैंने तो ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी मान चुके थे ठीक ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो करंट किस तरह से बनाती है उसके बारे में सकता है जरा ध्यान दीजिए एक कंडक्टर हैज लेंथ एल तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी मानी है एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जिससे ये इलेक्ट्रॉन पार करेंगे उसका ये ये वाला क्रॉस सेक्शन ये हिस्सा क्या कहलाता है क्रॉस सेक्शन इसको पार करता है इलेक्ट्रॉन तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कितना है ए अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी कितना होगा हर जगह कितना होना है ए होना है तो हमने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है ठीक है अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो आंसर है आप लोग पढ़ चुके हैं टेन पावर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी लार्ज है तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के नंबर को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्मॉल एन और अब आगे चल के इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए सिंबल क्या यूज किया जाएगा एन और इस एन को क्या कहेंगे आंसर है डेंसिटी किसकी डेंसिटी आंसर है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर तो आंसर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम तो यूनिट वॉल्यूम में जितना भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डेंसिटी दिखाने के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे एन तो याद रखिए एन क्या है एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है उसको क्या करेंगे एन करेंगे ठीक है ओके तो अब हम क्या निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में कितने तो देखिएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए है और इसकी लेंथ कितनी है एल है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू एल इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू एल तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम अब इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो हम पहले ही कर चुके हैं एन तो टोटल नंबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एन इलेक्ट्रॉन है कितने इस वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है एन तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे एन इंटू दिस तो ये क्या आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन एन इंटू एन फिर से यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है एन है और इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है ए इंटू एन तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एन इंटू दिस राइट तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया ओके तो अब इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है चार्ज मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है तो वो चार्ज कितना तो हम निकालेंगे टोटल चार्ज टोटल चार्ज ठीक है तो टोटल चार्ज क्या होता है क्यू एन इंटू ई एन क्या है नंबर तो ये नंबर हमारा आ चुका है पहले से कितना एन ए एन तो एन के स्थान पर क्या आ गया एन ए एन कौन मूव कर रहा है आंसर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है ई होता है कैसा होता है नेगेटिव तो टोटल चार्ज कितना आया
तो ये क्या गया हमारा टोटल चार्ज आ गया ठीक है भाई अब देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ट्रिप्ट वेलोसिटी कितनी है बी डी इस सेट का तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर ड्रिप्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है सेटअप हो जाती है ठीक है और अगर ड्रिप्ट वेलोसिटी सेटअप हो गई एंड इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिप्टिंग तो इलेक्ट्रॉन ड्रिप होना स्टार्ट कर देता है ठीक है कब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता ओके ये यहां तक बात हुई अब अगली चीज सुनिए अगली चीज सुनिए अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो चीज क्या है टाइम पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन टू ड्रिप कंप्लीट लेंथ एल तो इसकी लेंथ कितनी है दिस लेंथ तो हम इस लोकेशन की बात करेंगे इस लोकेशन पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं कौन से इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूं ये वाला है तो जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार नहीं कर जाएगा तब तक हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन ने एल लेंथ कंप्लीट नहीं करी है ठीक है और जैसे इसने ये पार कर लिया लास्ट वन इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे इन इलेक्ट्रॉनों ने एल लेंथ पार कर लिया तो ये एल लेंथ का ये इस वॉल्यूम में ये ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये पार हुआ फिर दूसरा आया वो है ये पार हुआ तो हम कहां से काउंट करेंगे यहां से तो यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां तक आ जाएगा तो हमने हम कहेंगे उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया एल तो एल लेंथ को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा वो टाइम हम निकालना चाहते हैं वो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो कौन सा टाइम निकाला है टाइम पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू ड्रिप कंप्लीट लेंथ तो ड्रिप वेलोसिटी को क्या होता है कंप्लीट लेंथ तो फार्मूला क्या है टाइम का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कैपिटल एल कितनी वेलोसिटी ट्रैवल किया कंप्लीट किया डिस्टेंस वेलोसिटी वो वेलोसिटी क्या है ठीक है तो ये आ गया आपका टाइम ये आ गया आपका टोटल चार्ज तो अब हम क्या निकाल सकते हैं करंट तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है करंट आई पर क्यू अपॉन टी तो क्यू आपको केवल है कितना वो दिया है आपको माइनस ई एन ए एल राइट ई एल ए एल और टाइम आपको दिया गया है कितना एल अपॉन बी डी ये एल से ये एल कैंसिल हो गया तो आपकी करंट आ गई नेगेटिव एन ई ए बी डी ये करंट आ गई राइट ओके तो करंट कितनी आई आई पर टू माइनस एन ई ए बी डी अब देखिए ये माइनस साइन क्या है तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने पहली बात तो ये है कि हमने चार्ज कौन सा लिया है चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेके चलते हैं तो ये करंट में क्या आ जाएगा हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा और अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है लेकिन ये किस चीज को इंडिकेट करता है तो ये आंसर है डायरेक्शन को शो करता है कि करंट की डायरेक्शन ट्रिप वेलोसिटी कैसी होती है अपोजिट होती है तो नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रिप वेलोसिटी तो ट्रिप वेलोसिटी इलेक्ट्रिक इधर होती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इधर की तरफ होगी ठीक है तो ये आ गया और अदरवाइज हम इसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो मैग्नीट्यूड का करंट का फॉर्मा क्या आता है पर टू एन ई ए बी डी ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ये नेगेटिव चार्ज के लिए और आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो आई पर क्या लगेंगे एन ई ए बी डी तो ये करंट किस पर डिपेंड करती है आंसर है एन पर डिपेंड करती है एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर है ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए क्या है क्रॉस सेक्शन बी डी क्या है तो अब देखिए ए आपने कॉन्स्टेंट कर दिया और ऐसा कंडक्टर दिया जिसमें एन कॉन्स्टेंट है और चार्ज भी कॉन्स्टेंट है तो करंट इससे चेंज होगी आंसर है ट्रिप वेलोसिटी से चेंज होगी ठीक है तो इसका किससे रिलेशन है ये दिखाने के लिए आप तब बता सकते हैं कि तब बाकी क्वांटिटी कैसी हो कॉन्स्टेंट हो अगर ये सब क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है तो हम आई का बी से रिलेशन बता सकते हैं क्या रिलेशन बता सकते हैं कि अगर ट्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगी ठीक है ठीक है मान लीजिए ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें ट्रिप वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ई कॉन्स्टेंट है एन कॉन्स्टेंट है तो अब करंट किससे इफेक्टेड होगी आंसर ए से इफेक्टेड होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा 
वहां करंट कम होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां करंट ज्यादा होगा इस तरह से जो क्वांटिटी अगर आपको कांस्टेंट दी गई है तो आप इस क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन बता सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी क्वांटिटी में क्या कांस्टेंट है अदरवाइज ये आई इन सब से क्या होता है इफेक्टिव होता है राइट तो ये इसके बारे में हो गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं करंट और करंट डेंसिटी में हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन ये चीज और देख लीजिए इस पर रिलेशन निकालना है रिलेशन एक छोटा सा रिलेशन बिटवीन एंड करंट डेंसिटी तो इसमें रिलेशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं देखिए हमको करंट डेंसिटी का फॉर्मुला पता है क्या होता है आई अपॉन ई होता है और करंट का फॉर्मुला हमको पता है क्या है ये तो अगर हम यहां रख देंगे एम ई ए बी डी अपॉन ए तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रिलेशन आ जाएगा एम ई बी डी राइट तो हमको रिलेशन मिल गया जे इक्वल टू एम ई बी डी ठीक है तो ये किसमें रिलेशन आ गया करेंट डेंसिटी एंड डिप्टी वेलोसिटी में और ये हमने क्या निकाली इलेक्ट्रिक करेंट निकाली किसके बेसिस पर डिप्टी वेलोसिटी के ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे इसके आगे का लेक्चर